ಹಾಲೆಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ನಾನು ಹೇಳಾಗ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರು ಪ್ರಭಾವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವಾತನು ತನ್ನ ವಿಶ್ವವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾನುಳ್ಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಳಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ ಆಮೇನ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಸಾಕ್ಬಿಡಿ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವು ಮಳೆ ಸುರಿಸದೆ ಮಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರ ದಯೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಈ ಸಾಕನು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮಿಗೆ ಏನು ಬಂತೋ ಬರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸಾಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅದು ನಷ್ಟವನ್ನು ನಮಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲಕ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರು ಈತ ಬಂದು ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಹುಡ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಸ್ಟಾರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಆದರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹುಡ್ದವ್ರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರು ಲಕ್ಕು ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬಲಗಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೈಲಿ ಎದ್ದು ಇವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎದ್ ಗೆಲುವು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಯೇಸು ವಿನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತು ಬಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ನಾಶದ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ ಜಯಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯ ಕಲಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಂತೆ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಮೇನ್ ಓದೋಣ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಎರಡು ಐವತ್ತೆರಡು ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಏಸು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ದೇಹ ಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದನು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲ ಮನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮೆಟ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಆಮೇಲೆ ಬಾಗಿದು ಬಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಥರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಟ್ಲು ಅಂದರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಪಡಿ ಅಂತಾರೆ ವಾಳ್ಕೆಲ ಪಡಿ ಪಡಿಚಾದ ಪಡಿ ಪಡಿಯ
ಎಷ್ಟು ನಾವು ಓದ್ತೀವೋ ಆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಂದ್ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಲು ಪಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಆ ಓದಿನ ಸ್ಥಾನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ದೀನತೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಮೇಲೆ ಸೋಫಾ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸೋಫಾ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋರು ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನೇಕ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಮೆಟ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಓದೋದು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯೋ ಆಸೆ ಪಡೋದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬಂದು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಯೋರಾಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ರೀಡರ್ ನೀವೊಂದು ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವೊಬ್ಬ ರೀಡರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಓದುವವನಾಗಿರಬೇಕು ಓದೋದಂದರೆ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಓದುವನಾಗಿರಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕಲಿಯೋನಾಗಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಾನು ಕಲಿತೀನೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಬೆಳಿತೇನೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಬೆಳಿತೀನೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ ಯಾರು ನಾನು ಹಾತ್ಕೊಂಡು ಜೀವಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕನ್ನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಾ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಈ ಸಂದೇಶಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಧನ್ಯರು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರಹಸ್ಯಗಳು ನೀವು ಕಲಿಲಿದ್ದೀರಾ ಪವಿತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೇವರ ಸಮುಖವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತಿರೋ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಕಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ರೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡುವ ಸಹಾಯಗಳು ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಎರಡನೇದು ದೇಹ ಬಲ ದೇಹ ಅಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು ಮೂರನೇದೇನು ಮನುಷ್ಯನ ದಯೆ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಯೆ ಬೇಕು ಮೂರನೇದು ನಾಲ್ಕನೇದೇನು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹ ಪಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಇ ಜಿ ಐ ಜಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಆ ಲೀಡ್ರ್ ಗೊತ್ತು ಈ ಲೀಡ್ರ್ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಲೀಡ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ದೇಹ ಬಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಶರೀರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ದಯೆ ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಅವರು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ದಿನೋಪತಿ ಕ್ಷಣ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹೋಗೋಣ ಮೇಲೇನು ಆಕಾಶವು ತಾಮ್ರದಂತೆಯೂ ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಬೆಳೀತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಈಗ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆದಾಮನು ದೇವನ ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತು ಈ ಭೂಮಿನೂ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದ ಯಾವ ಬೆವರಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹಣ್ಣು ರೆ
ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಮಗೂ ದೇವ ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡುವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನಿಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ವೋ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ದೇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಚಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಟರು ಈ ಹಣ್ಣು ಆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನದವರೆಗೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕುರುಬನು ತಿಂದರೆ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಕುರುಬ ಆಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಅದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ಈಗ ಅವನ ಮೈಂಡಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅವನೇನು ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇನು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆದಮ್ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಓದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತೋಟದ ಹೊರಗೆ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವನ ತೋಟದೊಳಗೆ ದೇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ತೋರಿಸೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಸು ರಾಂಗ್ ಜಾಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ದೇವರ ಲಿಂಕ್ ಇಡ್ತೀವೋ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇಡ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತಂದರೆ ಜಾತಿ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಜೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಾಗ ಅವನ ಆತ್ಮ ದೇವನ ಹುಡುಕ್ತೆ ಅವನ ದೇವನ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಬಲ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಡ್ ಆಗ ನೋಡಿ ಆ ದೇವ್ರು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅವನ ಲೈಫು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಈಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸೋರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏಮಾರಿಸೋರು ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಹ್ಮ್ ಈಗೋ ನಾನು ನನ್ನ ದೂತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಮ್ ನೀನು ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗುವ ಯೋಚನೆಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಯೋಹಾನ್ ಸ್ಥಾನಿಕನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಕಳೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋ ನೋಡಿದೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕೇನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಹ್ಞೂ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಕರ್ತನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹ್ಞೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತನ ಆದಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುವನ ಶಬ್ದವದೆ ಎಂತಲೂ ಏಷ್ಯಾನ ಬರೆದ ಸು ಪುಸ್ತಕ ಐವತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳ್ವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದು ಕಷ್ಟನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಛೇ ಅಪ್ಪ ಅವತ್ತೇ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಲೈಟು ಇವಾಗ ನಾನು ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಲೈಫ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು ನನಗೆ ಇವಾಗೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಿಕ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯವನಸ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಧನ್ಯರು
ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೋನಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದರೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗ ಹುಡುಗ ಈಗ ಇರಬೇಕು ಆಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಲೆ ಆಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡು ಮದುವೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ನಾಲ್ಕು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಸಾಕುಡೆ ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಂಥ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಯಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಳೀತಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಚೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇನ ಹತ್ರ ಚೀಟಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೇವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಯೋಹಾನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇನ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ 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 ಬಾಗಿಲನ್ನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶ ತೆರೆಯಲು ಪಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಹೆವನ್ ಅಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಡ್ ಆಮೇನ್ ಹ್ಞೂ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಹ್ಞೂ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಸು ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಗೆ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಯೋರ್ದಾನ್ ಒಳೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಆಮೇಲೆ ಯೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ಪ ಜಾತಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನೀತಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡನೇದು ಕೇಳಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎರಡನೇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮನ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮನ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಶಾರೀರಿಕ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೆಳಗಿದ್ದೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಂಥ ಜೀವನ ನನಗೆ ಯಾವ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಯೋ ಸೀಸನ್ ಅಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀಸನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳೇ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಯಾವಾಗ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರೋ ಇನ್ನು ಈ ಜೀವನ ಬೇಡ ಈ ಜೀವನ ನನಗೆ ದುಃಖನೇ ಈ ಜೀವನ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು ಐ ಮೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ದೇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಓದ ಓದೋಣ ಆ ವಾಕ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹ್ಞೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ನೀರಿನೊಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲು
ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇವಕರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರಿಂದ ಶಬ್ದ ಹೊಂದ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ವೇದವಾಕ್ಯ ಹುಡುಕು 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಡುಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಅವ್ರು ನಿನಗೊಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೆರವೇರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲಾಡ್ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಯಾರು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೈ ಲೈಕ್ ಎ ಚಿಕನ್ ಅಂದರು ನಾನು ಬಂದು ಒಂದು ಕೋಳಿ ಥರ ಸಾಯಲ್ಲ ಅಂದರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮರಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಎಂಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಟಿಫನ್ ಮಾಡಬೇಡ ನಾನು ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು ನೀನು ಧೈರ್ಯ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ದೇವ್ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಡ್ ಆಮೇನ್ ಅವ್ನು ದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಅವನ್ನ ಕರಿಯೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕರೆದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಆಗ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಂತ ದೇವ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ವೈಟ್ ಓರಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ ವೈಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಳಿದಾರೆ ನನ್ನ ನಾನು ಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿಗಿರೋನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದನ್ನು ಆಗ ದೇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಿನ್ನ ಕಪ್ಪಿಗಿದೆಯಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಂತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರಂತೆ ಆ ಲೈಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಫಲ ಬಂತಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅವ್ರು ಅಮೇರಿಕ ಕರೆದಿದ್ರು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಮಂಕಿ ಎಸ್ ಕಮ್ಮಂತ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಮಂಕಿನೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಐವತ್ತು ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಐ ಮೀನ್ ಹಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೂಸೇಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ದೇವ್ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತಂದರೆ ದೇವು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀನು ಸುವಾರ್ಥ ಸಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಪಾಸ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿಸೇ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳೋ ದಾರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ನೀವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕಾಶ ತೆಲ್ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೇವ್ರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ನೀವು ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರು ಇವನು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಆಮೇನ್ ನಾವು ಜನಗಳನ್ನ ಮೆಚ್ಚಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಜನ ಮೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಡಿ ದೇವರೇ ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಮರಣ ನೋಡಿರಲ್ವ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆನೇ ಅವ್ರ ತಂದೆನೇ ಸತ್ತಿವ ಕೂಡ ಅವ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ದಾರಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿತೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೋ
ಮಂಡದಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅವಿದ್ಯತ್ವಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವು ತೆರಳಿಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಆ ಮೇನ್ ಈಗ ಆಶ ಆಕಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಕುರಿ ನನ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಂದರು ಎಷ್ಟೇ ಹೋರಾಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ಎರಡನೇದು ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡೋನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ರಿಬಾಲ ಶಂತಾರ ಬ ರಿಬಾಲ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಟ್ ನನ್ನ ನಡೆಸುವನು ಬಲಪಡಿಸುವನು ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕರೆದ್ರು ಮುಂದಾಗುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ತೋ ತಿಳಿಯಪಡಿಸೋನಾಗಿರುವನು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕಾಶ ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ತು ಯಾಕೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ತು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಈ ಮಾರ್ಗ ನನಗೆ ಬೇಡ ಈ ಮಾರ್ಗ ನನಗೆ ಬೇಕು ಆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ಆಕಾಶ ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಟ್ ಈಗ ಕಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಕಣ್ಗಳೇನಾಗಿದೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಟ್ ಈಗ ಮಹಿಮೆ ನೋಡಲ ನೋಡ ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಸಂತೈಸುವನು ಬಲಪಡಿಸುವನು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ತಂದೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಗುಣ ತಾಯಿ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗಂಡಸ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಾನು ಪಟ್ಟಾಗಿ ನೋವು ಇರಬಾರ್ದು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಂದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾಕಂದರೆ ತಾಯಿ ಗುಣ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೋ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರು ಸಂತೈಸುವವರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಪರಲ್ಲ ಹೋದ ಹೋದ್ಬಿಡ ಬಾ ಊಟ ಮಾಡು ಐ ಮೀನ್ ಅದು ತಾಯಿ ಗುಣ ತಂದೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ತಂದೆ ತೋಳ್ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿರ್ಸೋನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾತ್ರ ನೀನು ನನಗಿಂತ ದೂರ ನೋಡು ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸ್ತಾರೆ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ದೇವ್ರ ಸಮ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕೂತ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ನೋಡ್ತಾರ ಥರನೇ ಇರಬೇಡ ಇನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರು ಬಹಳ ದೂರ ಇದೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಬಹಳ ದೂರ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವವನು ಅಲೆ ಲೂಯ್ಯ ಆ ಮೇನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಸೈತನ್ನ ಗೆದ್ರು ಹೇಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಒಂದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡದಿಂದ ನೀವು ಜಯಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ನೀವು ಮಾರ್ಪಡೀರಿ ಆಮೇನ್ ಈಗ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೋಗೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಹ್ಮ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಜಲನಿಧಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಮನಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಮನಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಕೆ ದೇವರೇ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮನಕಣ್ಣ ತೆರೆಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ದೇವರೇ ನನ್ನ ಆಶೋದಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯೋಹಾವನ್ನು ಆಕಾಶಿರುವ ತನ್ನ ಜಲನಿಧಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ
अनेक जीवन आकाश तेरे अदे टेटली ऐने किर्ची ऐने कूगि ऐने स्टैल बिजनेस नड़ियाल साकन आम देर वाक इपत् आदि कांड इपत् अद्यन कर्तन आशीर्वाद आशीर्वाद इतने यार आशीर्वाद इतना अंदर ऐन नोड़ आव गोत आशीर्वाद इंत सशीर्वद आशीर्वद ऐना बिजनेस कई हाकु ऐना बितने आव बितने आशीर्वाद केसता आ रीति नोड़े देवर आब्रे नहीं बितने और देवर हेड़ू देश बिटुबड़ा अंतर्रीन मेन ऐन कर्तन संगड़ा आशीर्वाद जो है आशीर्वाद ऐनमे ईडियास्ट को आगे आकाश नोड़ी ऐनमे भूमि तोड़द अल्तो नहीं तेजक बितने हाकद अदे अदन कई इटमद देवर हेगो नूर ब्लैस हाल लू अदे सेवेबिट्रे नमक ब्लैसी बंदते सेवेल निम्बा उद्देश्य करद्रो अद श्रद्धे याम आश्वसो निम्बेस कर्तन आशीर्वाद ऐश्वर्य तरत अदर ऐन व्यसन सेरसोदे आम कीर्तने अध्याय इपत्मूर वाक्य आकाशद द्वार तेरे स्वर्ग धान्य मनोस्क सुी ऐनकोटूतार अरण्यदार का अनेक समय बर मरभूमि हाँता देवर ऐनमार आकाश न्यू स्पेशल ब्रदर देव न्यू यारू स्पेशल एल दृष्टियालू देवर एलू स्पेशल प्रॉब्लम ऐन अद आप्रेट आगत गोत अनेक तिल्कोता अदे देवर पेत्र नानु परलोक राज्य बीगद कई को इंग्ली नोड़े मैथ्यू सिक्सटी नईंटीन ओदि इंग्ली बैबल ओदि कन्ड ओदि थैंक यू जीस मैथ्यू सिक्सटी नईंटी मत सिक्सटी हद्नार परलोक राज्य बीगद कई एल बीगद कई कई नोड़े भूलोक इंग्ली ओदि I will give you the key, Allah. Keys, Allah le keys. Bathroom gone key the, door gone key the, gaadi gone key the. Allah ke ut key the, beer gone key, lock or gone key. Ega bathroom ki to kono money door ko open mana kaga tha. Na when mar tho thandra ya vonde ek kit ko na Allah open mana knoor diyo. Prayer Allah Allah open mar bade na tha. Prayer mar kore bade na majman rakshon bade ko. Prayer mar di bade ham saala idhar. Allah prayer ki open aga la. अदे या चर्च बर देवर प्रेज लाट की अंदर की को की करेक्टी यूज मे अब ओपन आगते अब कलन ओपन आगते की यार कई होते बहुत मुख्य प्रेज लाट करे बंद बिल्कुल वे बेड़प कपाने वोड़ोण अंत आलि कपाने सीधे आदि आगंत वर् कई इटू शाक उड़ीते कीस तक देवरे नीवन आकाश तेरे पड़ी भक्ति विश्वास भक्ति हज्जे नेक्स्ट इनजे आज्जे नावे ना हज्जेड़े अड्डार अड्डार होने अनेक इतर अड्डारली ब्लैसिंग आदो पर्मेट आगे यू नीति अदे देवर वाक ऐशान बरद पुस्तक अरवे अध्याय देवर वाक नो अरवे अध्याय थैंक यू होली स्पिट एंटने वाक्य 
ಯೋಹಾವನೆಂಬ ನಾನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ ದೇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರದನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಒಬ್ಬರು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರು ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಟ್ರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತು ನಾನು ಬರೋ ದಾರಿಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪಾಪ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನು ಕಳೆದ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರು ಅವ್ರು ಹೋಗೋರ್ಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ದಾರಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಷ್ಟವಾದರೂ ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುವಾಗ ದೇವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವನು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜನ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಬಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಅವನ ಏಮಾರಿಸಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಿ ಸೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೇವ್ರು ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹಳೆ ಹೊಡೆ ಮಾಡಿಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಕಮ್ ಲಿಸನ್ ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ಹೊಡೆ ಮಡಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಂದು ನೋಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನೇ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಟ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಳೆ ಹೊಡೆ ಮಡಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಡೆ ಮಡಿಕೆ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಟ್ ಎಮೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬರ ನೋಡಿ ದೇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಸ ಜನರಿಗೆ ಇಸ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಕಾಶವನ್ನು ತರ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ತೆರೆದಿರುವ ಜೀವನ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಡೆಯಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಇವು ಓದುವಾಗ ದೇವ್ರೊಂದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮೃಗಗಳು ಅವನ್ನ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೃಗಗಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದೇವರ ಆಕಾಶದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಏನಾಗಿದೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅವ್ರ ಮೇಲಿದೆ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಅವ್ರ ಮೇಲಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲಿದೆ ಹಾಲಿ ಲೂಯ ಅವರ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಹಾರಿಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಚಪ್ಪಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವ ಜೀವನಗಳಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಚಪ್ಪಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಮಾನಗಳು ಆಶೋಧಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಆಮೇಲೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್ ನೀವು ಕಿತ್ತೋಗಿದ್ದಂತ ಹೋಗಿ ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ ಮೇಲೆ ಯಾರ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ದೇವನಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋ ಈ ಆಕಾಶ ಕೆಳಗೆ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಾ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಖಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ ಬದ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೇನು ಹತ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಸಲಾಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟನೇ ಬ
ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರವಾದ ನಿಶ್ಚಯ ಪಡಿಸೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದ ಅಂತ ಓಡಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಭೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಂತರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಅವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗೋದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಾಗುವ ಸಂಗತಿ ದೇವನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಾವಿದು ಪ್ರವಾದಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿ ದಾವಿದ್ ನುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರಿತು ಲಾಡ್ ಆಮೇನ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದನೆ ಸೇವೆನೂ ಇದೆ ಅದು ದೇವ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ ಓಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾರೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಹತ್ತು 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 ಎಷ್ಟೇ ಗುಣ ಸುರಿಸು ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಈಜಾಗೋ ತಗೊಂಬಣ್ಣದ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಐ ಮೀನ್ ಆ ಆಸಕ್ತಿ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಭಾಳ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಮೇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಟ್ ನನಗೊಂದು ನಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವಾದಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರು ನನಗೇನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲ್ಲ ಅಂದರು ಆವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹುಡ್ಕೋದ್ಕಿಂತ ನೇರಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೋಣ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸಮುದ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಆಗ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಟ್ ಹೇಮೇನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರಿಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ರಲ್ವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಟ್ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅವನ ಮನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಅವನು ಯಾವ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಅದಲ್ಲ ಅವನ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯಾ ಮೊದಲು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೈದು ಆಮೇಲೆ ಐವತ್ತು ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಬಂಗಾರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಐವತ್ತೈದ್ರ ಮೇಲೆ ಅರವತ್ತರ ಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯ ಇವನ ನೋಡು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ ಡಿ ಕಾರ್ಲು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇವಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರೆ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯನೂ ನನ್ನ ಮನಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುತ್ತದೆ ಎಲೆ ಕಷ್ಟಪಡುವರೆ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತುವವರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ 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 ಪ್ರವಾದಿ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೇಳೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಯಾಕೆ ಆಳ್ವಾಗ
ಅವ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಮೂಟ ಮೂಟ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೂಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದು ಯಾವ್ದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಮಾಂಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಓಡ್ಬೇಕು ಆಚೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಲಿದ್ದು ಓಡ್ ಸಾಸಿವೆ ತೊಗೊಂಬೋಗು ಆಮೇಲೆ ಖಾರ ಬಿಡಿ ತೊಗೊಂಬ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೀ ಇದೆ ಹಾಗೇ ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಕೀ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕಂತಂದರೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕೀ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲಾಡ್ ಪೇತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಪೋಸನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಯಾರು ನೋಡಬೇಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಅವನು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೌದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಓಪನ್ಸ್ ದ ಕೀ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ಸ್ ದ ಡೋರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆಕಾಶ ತೆರಲ್ಪಟ್ಟು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರು ಅಂತ ಈಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಹಣ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೀ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀ ಇದೆ ಮಲಾಕೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳ್ವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ನನ್ನ ಆಲಯವು ಆಹಾರ ಶೂನ್ಯವಾಗದಂತೆ ದಶಮ ಭಾಗ ಇಂಗ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ತೈತ್ ಅಂತ ತೈತ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾಸನ ಹೊಂದಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರೋ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವರಮಾನಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ತೈತ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾನರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹತ್ರ ಒಂದು ಭಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ ಈಗ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಓದೋಣ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಮೂರು ಹತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ನಿನ್ನ ಆದಾಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರಥಮ ಫಲದಿಂದಲೂ ಯೋಹಾವನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸು 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 ಹಾನರ್ ಹಾನರ್ ಅಂದರೆ ಹಾನರ್ ಅಂದರೆ ಗೀವ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ರಮ್ಮ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸನ್ಮಾನ ನಿಜವಾದ ಸನ್ಮಾನೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡುವಾಗ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದು ಸನ್ಮಾನ ಈಗ ನೀವು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಯಾರೊಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂಗ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಬಂದ್ರೆಲ್ಲ ಕರಿತೀರಾ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀರ ಹೇಳಿ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀರ ಆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಮೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಓನರ್ನ ನೀವು ಘನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಆ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಈ ಮನೆ ಈ ಶರ್ಯ
ಅಸ್ಥಿವಾರದ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನೀಡದೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏರಾಳವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸುವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಬೇಕು ನಾನು ತೈತ್ ಕೊಡುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವಾಗ ದೇವರೇ ಹ್ಞೂ 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 ಎತ್ತನೇ ಒಂದು ಪಾಲೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಅದು ದೇವರು ಆದುದರಿಂದ ಅದು ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಮಿಳೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಕರ್ತನೇ ನಂಬುಗ್ರವನ್ ಸೆಳಿಪಾನ ದೇವರು ನಂಬುವನು ಉದ್ಧಾರವಾಗ್ತಾನಂತೆ ಧನವನ್ನು ನಂಬುವನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ದನದ ಮೇಲೆ ಎರಗುತ್ತದೋ ಅದು ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಹಣ ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಂತ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದು ಹಾರೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ನಾನು ದೇವರು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ದಿನದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮಲಾಕೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರನೇ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಯಾಕೆ ತಿರುಸಿ ತಿರುಸಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಯ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನೇಕ ಸಮಯ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಅವನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೂರ್ ಹತ್ತು ಓದೀಗ ನನ್ನ ಆಲಯವು ಆಹಾರ ಶೂನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹೃದಯ ಇದೆಯಾ ಅಮೇನ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ನಿನಗೆ ನಾನು ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀನು ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಾತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಈಗೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾಲ್ವ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನಿನಗೆ ಕಿಂಚಿತ ಆದರೂ ನಿನಗೆ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ಮನೆಯನ್ನು ಘನಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಳ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೇ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಏನು ಆಹಾರ ದೇವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಆಹಾರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ವೈಸ್ ಅಲಾಟ್ ಅಮೇನ್ ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಆಹಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೆ ಆಗಾಯ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗಾಯ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ನೇನು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕೆನಲ್ಲ ಆಗಾಯ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಬಹು ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತು ಹ್ಮ್ ನೀವು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಹ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಮ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ನನ್ನ ಆಲಯವು ಏನಾಗಿದೆ ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಹ್ಞೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮನೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಮನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಿನ ದಿನ ಬಲೇನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿಂಚಿತಾದರೂ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ ಈ ಮೂರೇ ಟೆಸ್ಟು ಒಂದು ದೇವನ ಘನಪಡಿಸೋದು ಎರಡನೇದು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ದೇವರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯ
ಭೂಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ತಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾಸ್ಟರ್ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಡೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ದೇವನ ಘನಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಚರ್ಚಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚಿ ಬರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹಾಲೆ ಲೂಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇವಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶ ಕೇಳಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿದೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಂದೇಶ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಬ್ಬಿಡಿಯೇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕೇಳುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಫಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗಲೇ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾರೋ ಫಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸಭೆನದು ಓ ನೀವು ಕಾಸು ಕಟ್ಟರೇ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೇಳುವಾಗ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೇ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಫಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾರು ಸಿಗದ ದಯೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಮೇನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಯೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಯೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಭೆಗೆ ಯಾವಾಗೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅವರು ಒಂದಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದರೆ ಎಂಟೂವರೆ ಸಭೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ಸುತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಗ ಬರೆದ್ರು ಅವತ್ತು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ತಾಯಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ನೀನೇ ಪರಿಹರಿಸ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರಂತೆ ಆಗ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯಾ ಏನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಇದೆ ದೇವ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ನಾನು ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೋಗು ಅಂದ್ರು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾನುವಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಭೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ತುಂಬ ಬಿಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನೋಡಿ ಅವತ್ತು ಆ ತಾಯಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಠಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಭೆನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಆಯ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಲ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಬಂದವರೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಸಾಲ ತೀರಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಲೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂತೋಷ ಕೇಳುವಾಗ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಮೋಷನ್ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ದೇವ್ರು ನೋಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯನೋ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಹೃದಯವನ್ನು ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯವನಸ್ಥರು ಕೂಡ ಇವಾಗಿಂದನೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆನೆತ್ ಕೋಪ್ಲಂಡ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಸಭೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಂತೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹೇಳ ತಾಣ ದೇವನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಸು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಇವತ್ತು ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಆ ಹೃದಯ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಕ್ರಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬಸ್ ತಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ತಳ್ಳಿ ತಳ್ಳಿ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನೇಕರಲ್
ಎಮೆನ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಓನರ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ಬಿಟ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಇಸ್ ತೈದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿಟ್ಟೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವ್ರಿಗಿಟ್ಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ದೇವ್ರಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸು ಓನರ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಲೆಯ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದು ಹಾಗೇ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಶರ್ರ ಎಂಬ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡಿರಿ ಆಗ ನಿಮಗೂ ಕೊಡಲು ಪಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಸಾಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೆಂಟ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದಯೆ ಅನುಗ್ರಹ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಆ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾವಾಗ ಜನ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಯೋಹಾವನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿವರ ಹಾಕಿದ ಈ ದಿವಸದ ಹಿಂದಿಂದ ಹ್ಞೂ 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 ಈಗ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಮನ ತಿರುಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಲಯ ಕೆಲಸ ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವಕರು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೈ ಇಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಏಸು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈತನು ದೇವ್ರ ಆಲಿಕೂ ದೇವ್ರ ಸಮ್ಮುಖ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಆದಾಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಆಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ವಾರ ಬೋಧಿಸ್ದೆ ಬೇಗ ತಿರುಸಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಆಲಿದ ಮಹಿಮೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಒಲಾಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದ್ ನೋಡಿ ಅವನ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾಮೇಲೆ ಎರಡು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ದೇವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ಕೊಡಲ್ವಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಕಡೆ ಭಾಗ ಇದೇ ದಿವಸ ಮೊದಲು ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಆಶ್ವಾದಿಸಿಲ್ವಾ ಆಶ್ವಾದ ಇದೆ ಆಶ್ವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕೋಕ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಇದ್ಯಾವುದೋ ಗಿಮ್ಮಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲಾಕಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓದಿ ಆಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹೋಗಿ ಓದಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಹ್ಞೂ ಆಹಾರ ಶೂನ್ಯವಾಗದಂತೆ ನೀವು ಹ್ಞೂ 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 ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ದಶಮ ಕೈಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಂತೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನೇಕರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ತೊಗೊಂಬಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹಾಕ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಪಾಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ದಶಮ ಯಾರು ಕೊಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನಾಳೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಈ ವಾಕ್ ಕೆಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀರ ದೇವರೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲೆ ಲೂಯ ಅಮೇನ್ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಒಂದು ಎಪ್ಪ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ರ ದೇವ್ರನ್ನ ಕನ್ನಪಡಿಸಿದ್ರು ಆಗ ದೇವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಾ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನೀನು ಬದುಕ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಖುಷಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಯವನಸ್ತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ತಿರುಗಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಸತೋದ್ರು ಆಗ ದೇವ್ರ ಹೋಗಿ ವಾದಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲೆ ಆಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಏನು ಜೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರೆ ಯಾಕಂದರ
ಆಗ ಸೇವಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಸಂತಸ ಪಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೊಡದೆ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲಿತಾರೆ ಪಾಪದ ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ಯಾಕೆ ಅಲ್ದಾರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕರೆದ್ರ ಇವ್ರ ಮನೆ ಕರೆದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಕರೆದ್ರ ಈ ಸೆರ್ಸ್ ಕರೆದ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಸಿಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಸಿಗಲಿ ಆ ಪಾಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ದಾರ್ತಿದೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಸಭೆಗಳು ತನಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಆದರೆ ಈ ಸಭೆ ಆಗಿರೋದೇ ಇರಲಿ ಯೇಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲೇ ಲೂಯ ಆಮೇನ್ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕಾಶದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಅಂತಂದ್ರೇನು ನೀವು ಮಾಡುವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಅದು ಈ ಧರ್ಮಪ್ರದೇಶ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಾಲ್ಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ಗ ಕೊಡುವನಾಗಿ ನಾನು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಎಮೆನ್ ಹ್ಞೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವರೇ ನೀನು ನಿಜವಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಬರಲ್ಲ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇತನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಮೆನ್ ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯ ಏನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ದೇವ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಞೂ ಇದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುದೇಶ್ ನುಡಿ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ನುಡಿ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರದ ದೇವರು ಹೇಳಿರೋದು ದೇವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರ ದೇವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಬೆಟ್ ತೋರಿಸೋತರ ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ನುಂಗುವ ಹುಳವನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನುಂಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನುಂಗ್ ನುಂಗೋದು ಇವತ್ತು ವೈರಸ್ ನುಂಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ನುಂಗ್ತಾ ಇದೆ ನುಂಗೋ ಹುಳಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ತಡಿಬೇನು ಯಾರು ತಡಿಬೇಕು ಯಾರು ತಡಿಬೇಕು ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಡ್ ಯಾರು ತಡಿಬೇಕು ನೀವೇನೇ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಯಾರು ತಡಿಬೇಕು ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ತಡಿತೇನೆ ನುಂಗೋ ಹುಳಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಫಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡದೆ ಐ ಮೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಗಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಐ ಮೀನ್ ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಕಿತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೇಮಾಸ್ಬಿಡ್ನಲ್ಲ ನುಂಗೋ ಹುಳುಗಳನ್ನು ತಡೀತಾರೆ ಯೇಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷ ಹಣ್ಣು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಅಂದರೆ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರು ಸಾಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದೇವರದೊಂದು ತಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇತನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಅನೇಕರು ಇದು ಹೊಸ ಹೊಡಂಬಡಿಕೆನ ಹಳೆ ಹೊಡಂಬಡಿಕೆನ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿದನು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆ ಯಾಚಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತು ಓದ್ರಲ್ವಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇದು ನನ್ನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಡ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆದಾಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮರದ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನು ಇದು ನನ್ನ ಹಣ್ಣು ನೀನು ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂದರು ಅವನು ತಿಂದಿದ್ಕಿನ ದರಿದ್ರ ಬಂತು ಅದು ಯಾರು ಹಣ್ಣದು
ದರಿದ್ರ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುವ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದೆ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಂತ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳೋ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಬಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಈ ಬೆಳಕು ಬಂತು ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಜನನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದವಾದರೆ ಈ ಥರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀ ಗೋಲ್ಡು ಡೈಮಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ದಯೆ ಸಮಾಧಾನ ಒಳ್ಳೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರದ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ದಾವಿ ಜೊತೆ ಎಂಥ ಶೂರು ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಅಡಿ ಹಳ್ಳ ಆ ಮಣ್ಣು ತೋಡಿ ಶೂರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಯುಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ನೂರು ಜನ ಕೊಲ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲ ತೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಇವ್ರು ಬೀಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಂಥ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಯ ಎಷ್ಟೋ ನಾನು ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಸೇವಕರ ಜೊತೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸೇವಕ ಸಾಯ್ತಾರೋ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕೊಡೋರು ನಿಲ್ತಾಲೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇವಕರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗುಂಪು ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಇರೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಜೊತೆ ಇರ್ತ ನೋಡಿ ಆತ ನಿಜವಾದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಎಮೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟಾಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಓದೋನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಬನ್ನಿ ಬ್ರದರ್ ಬನ್ನಿ ಬ್ರದರ್ ಬನ್ನಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆನ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಲೀವ್ ಯು ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ದಾರಂತೆ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಜನ ಬರ್ತಾರಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆದು ಹೋಯ್ತು ಹೊಸದಾಗುತ್ತೆ ಯೇಸು ವಿನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ ಏನು ಲಾಭ ಬ್ರದರ್ ದೇವ್ರತ್ರ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ ಬೀಳ್ಸೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಡ್ ಹಾಗ ದೇವ್ರು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೇನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಡತಿ ಆದರೂ ಸರಿ ಯಜಮಾನ ಆದರೂ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದರೂ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ನನಗೊಂದು ಸೇವಕರು ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂಥ ಬಿಲಿವರ್ಲ ಇವತ್ತು ಇದಾರ ಅಂತ ಬಿಲಿವರ್ ಇದ್ದಾರ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಏನು ಪಾವ ಮಾಡೋ ಅಯ್ಯೋ ಸಭೆನೇ ಬೇಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರು ಇವತ್ತು ಜನ ಇದ
ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಲೆ ಲೂಯಾ ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರಿಯಪಡಿಸಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಯುವನು ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಲಿಸುವನು ನೀವು ಯಾರು ನಂಬಿಕ ನಂಬಿಗಸ್ತ್ರ ಜನ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬರುವನು ಯಾವಾಗ ನೀವು ದೇವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬರುವ ರೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬರಲಿ ಎಂದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಿಡ್ತೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಓ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕರ್ತ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋನು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ದೇವ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿವಿರಿ ಅದನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗೆ ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಓ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಂದನೆ ರಾಜ್ಯ ವಂದನೆ ರಾಜ್ಯ ವಂದನೆ ರಾಜ್ಯ ವಂದನೆ ರಾಜ್ಯ ತೈತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಫುಲ್ ತೈತ್ ಅಂತೆ ಫುಲ್ ತೈತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಯಪಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಏಳ್ನೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಏಮಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ದೇವನ ಏಮಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವನ ಏಮಾರಿಸ್ಬೇಡಿ ಅನನ್ಯ ಸಪರ್ಯ ದೇವನ ಏಮಾರಿಸ್ತರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ ಮರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಷ್ಟಗಳು ದುಃಖಗಳು ಲಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ನೀನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಕೊಡೋದ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರು ಯಾವಾಗ ಜನಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಜೀವಿತ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾದರೂ ಆಕಾಶವು ತೆರಳ್ಪಡ್ತು ಪರಲೋಕದ ಶಬ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಪಡ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ದೇವರೇ ಎಷ್ಟೋ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏಮಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸಮ ದೇವರೇ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಲಾಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದಶಮ ಭಾಗನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸೇವಕರನ್ನ ಪ್ರಿಯಪಡಿಸಿದೆ ದೇವರೇ ಇನ್ನು ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಯೇಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ದಿನ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆಕಾಶದ ಆಮೇಲೆ ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಜೀವಿತಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಯುವರಲ್ಲ ಕರ್ತ ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ತಡಿಯುವನಾಗಿರುವನು ನಿಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹುದುರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನೋಡುವರೆಲ್ಲರೂ
ಈಗಲೇ ನಾನು ವಿಧೇಯನಾಗುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಮನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕರ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನಗಳನ್ನು ನೋಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ದೇವ್ ನೋಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ನಂಬಿರ್ತೀರೋ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಮನೆಯ ಕುರಿತು ನೀವು ಯೋಚಿಸಲು ಆರಂಭಿಸ್ತೀರೋ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಸಕ್ತಿ ಇಡುತ್ತಿರೋ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನ ಕಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸುವನು ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸುವನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸುವನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೇವ ತಪ್ಪಿಸುವನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಗೌರವದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವನು ಎಲ್ಲ ನುಂಗುವ ಹುಳಗಳನ್ನು ಏಸುವಿ ನಾಮದ ತಡೆಯುವನು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಾಜಿತವನ್ನು ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸುವಿ ನಿನಗೆ ಶುಭವಿರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಿರುವುದು ಏಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪರಲೋಕದ ದ್ವಾರನ್ನು ತೆರೆದು ಸ್ಥಳ ಇಡಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಸುವರ ಉಂಟಾಗಲಿ ಏಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಓ ವಂದನೆ 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 ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಹೃದಯ ಕಠಿಣವಾಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಆಕಾಶದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಈ ಆಕಾಶಗಳು ಇಬ್ಬನಿ ಬರದ ಹಾಗೆ ದಯೆ ಇಬ್ಬನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯೆ ಕರ್ತನ ದಯೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಅದು ತಡೆಯಾಗಿದೆ ಏಸುವೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ ನಿನಗೆ ಕೊಡೋ ವಿಷದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹುಡುಕೋ ವಿಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಆ ಸ್ಥಿರತೆ ಆ ಹೃದಯ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತೊರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ನೆಲೆಯಾಗಿರಲು ಆ ವಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೋಧಿಸುವನಾಗೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ರಾಜ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಈ ಸಾಕನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ರಂದಲೇ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅನೇಕ ಆಮೇಲೆ ಪರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ತನು ಈ ಸಾಕನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರಂದಲೇ ಏಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅದೇ ವರ್ಷ ನೂರಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಏಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ನೂರಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಏಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಓ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ರಾಜ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ರಾಜ್ಯ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ರಾಜ್ಯ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನಾನು ಮೇಲೆ ಬರಲು ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀ ಸ್ವಾಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಿದೇರ್ ಆಗುವಾಗ ಏಸು ವಿನಾಮದರಿ ಈ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ ಈ ವಾಗ್ದಾರರೆಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಂದೇ ತರುತ್ತೆ ಏಸು ವಿನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಎಂದು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರು ಎಷ್ಟು ದರಿದ್ರರು ನೀವು ಆ ಲಾಯಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೈದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಬೆಳಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಡುವನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವವರಲ್ಲ ನೀವು ಮೇಲೆ 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 ಬರುವ ಜನರಾಗಿರ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅದು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ತರುವಂತದಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ 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 ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನಾಂಟಿ ಮೇಲೆ ಬರಲಿದೆ ಏಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನಾಂಟಿ ಮೇಲೆ ಬರಲಿದೆ ಏಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ
ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಆತನು ಆ ಅಂಜೂರದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ದಿವಸದಿಂದ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಕರ್ತನ ಶಬ್ದವು ಪರಲೋಕವು ಐ ಮೀನ್ ಪರಲೋಕದ ದರ್ಶನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರೋದನ್ನು ನೀ ನೋಡುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಯೇಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ದೂರ ತೆರೆಯಲ್ಪಡಿದೆ ಯೇಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಈ ದಿನ ಪಾಪದಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪಾಪ ನನಗೆ ದರಿದ್ರ ವೇದನೆ ದುಃಖ ಕಷ್ಟವಾದ ಜನಗಳು ನಷ್ಟ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆದರೆ ದೇವರೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ತೇನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಈ ದಿನ ದೇವ್ರ ಸಮ್ಮುಖ ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಅನೇಕ ನಾನು ದುಃಖ ಪಡಿಸಿದೆ ಅನೇಕ ನಯ ಮಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅನೇಕ ನಾನು ದುಃಖ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಅಂಥ ಜೀವನ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಷ್ಟವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಲಾಭಕರವಾದ ಮಾರ್ಗ ನಡೆಸ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಪಟ್ಟು ನೀವು ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಡೋದೇ ಆದರೆ ದೇವರ ಮುಖ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ ಆಕಾಶವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಕರ್ತ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವನು ಕರ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಲೋ ಕರ್ತ ನಿಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ನೀಡಿ ನೀವು ನಡೆಯತಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹೇಳಿ ದೇವರೇ ನಾನು ಬದಲಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೋದ ಹಾದಿ ಅದು ಮರಣದ ಹಾದಿ ನಾನು ಹೋದ ಹಾದಿ ಅದು ದುಃಖದ ಹಾದಿ ನಾನು ಹೋದ ಹಾದಿ ಅದು ನಷ್ಟದ ಹಾದಿ ಮನುಷ್ಯ ನಂಬದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮನುಷ್ಯ ನಂಬದೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಣಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನನ್ನ ದೇವನ ಗ ಆಮೇಲೆ ನಿಯಮರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ವಿನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ರಾತ್ರಿಯೇ ಈ ರಾತ್ರಿಯೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯೇಸು ವಿನಾಮದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯೇಸು ವಿನಾಮದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯೇಸು ವಿನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವ ಸಹಾಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಯೇಸು ವಿನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಕರ್ತನೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ವಿನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಸಹಾಯಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯೇಸು ವಿನಾಮದಲ್ಲಿ ರಬಾ ಮಾ ಶಾಂತ ರಬಾ ರಿ ಕಬಾ ಬಾಬಾ ರಿ ಬಾಲ ದೂಡ ಮಾ ಶಾಂತ ರಬಾ ಸಾಲ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕರ್ತನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ತನು ಯೇಸು ವಿನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹೋರಾಟವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ರಾಂಚ ವಂದನೆ ಸು ವಂದನೆ ರಾಂಚ ವಂದನೆ ರಾಂಚ ವಂದನೆ ರಾಂಚ ಬಂದನೆ ರಾಜ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಿಯಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮನುಷ್ಯ ನಂಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಏನು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈ ಜನ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಅಲ್ದಾಡ್ದೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಮಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಸಮುಖ ಹುಡುಕಲು ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯೇಸು ವಿನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀವು ದೇವ ಸಮುದ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪರಲೋಕದ ದ್ವಾರ ತೆರೆದು ಯೇಸು ವಿನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದರ
ಆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ದು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಲೇ 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 ರೈಟ್ ನೌ ರೈಟ್ ನೌ ದ ಪವರ್ ಟಚ್ 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 ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸ್ 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 ರೀ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಶಾಂತರ ಬಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬಿಡು ಯೇಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಭಯವೇ ಬಿಡು ಯೇಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಭಯವೇ ಬಿಡು ಯೇಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ 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 ಈ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಬರಲಿ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತ ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸುವಿ ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸುವಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರಳು ಬಿಡಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರಳು ಬಿಡಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ 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 ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರು ವಾಸಿ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏಮಾರಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಡದೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೋಡುವ ಈ ಐಗುಪ್ತರನ್ನು ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಲಾರೆ ಯೇಸುವೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಡದಡಿ ದೇವರ ಮೈ ಪಡಿಸೋಣ